。有了这个道具，就能让面前的物品无限复制。一个粒子馒头，居然差一点就让地球毁灭了。那天，大熊正对着盘子的栗子、馒头发愁，这已经是最后一个了，吃还是不吃？他好纠结。蓝胖子不想再看他因为这种无聊的事情烦恼，干脆拿出了贝贝叶。可是这东西用之前也是有条件的。蓝胖子知道这个道具很危险，所以和大熊约法三章，用贝贝叶增加出来的馒头一定要全部吃完，一个也不能留下。大熊一想，这有何难？满口答应下来。于是，蓝胖子往栗子馒头上滴了一滴贝贝液，只需要等待五分钟，栗子馒头就会增加一倍了。大熊亲眼看着栗子馒头从一个分裂成了两个，蓝胖子正打算吃，可是贪心的大熊非要再等五分钟，让栗子馒头变得再多一点。很快，栗子馒头成了四个，大熊竟然还不肯吃。蓝胖子一看这情况，也懒得继续等了，他还不如去买铜锣烧吃呢。大熊见蓝胖子走了，终于开始吃了起来。可就在他吃的时候，栗子馒头还在继续分裂。大熊本来还挺开心，这下他再也不用担心栗子馒头会吃完了。但是栗子馒头的分裂无穷无尽，他就算再爱吃，胃口也没那么大。等到彻底吃不下了，可是盘子里的栗子馒头还在变多，大熊没办法。只好找来妈妈帮忙一起吃，但妈妈吃了半天还是剩了一个。大熊本想让它全吃完，可是妈妈也吃不下了。大熊没有办法，只好打电话给小伙伴们，让他们来家里一起吃。胖虎、小夫、静香来到了大熊家，美滋滋地吃起了栗子馒头。多亏了有胖虎在，这一盘紫栗子馒头全部都被消灭了。大熊本以为危机已经解除，谁能想到？小夫竟然还给大熊留了一个，这种时候的贴心是如此多余。小夫好不容易善良一次，然而却把大熊给坑惨了。大熊拿着这个栗子馒头都要哭了，只能求着胖虎再努力一下。但是他伸手就往胖虎嘴里塞，这下可把胖虎惹恼了，一拳砸在他脑袋上，还嫌他的话太多。小伙伴们离开之后，那一个栗子馒头又开始了分裂。大熊心急如焚，可又想不出办法。最后只能全倒进了垃圾桶里，然后逃出了房间。不久后，蓝胖子从外面回来，问大熊把栗子馒头都吃完了没有。大熊支支吾吾的，不敢说实话。蓝胖子给他算了一笔账：一个馒头没吃完的话，二小时就会增长到一千六百七十七万七千二百一十六个，只需要不到一天的时间，整个世界都会被栗子馒头淹没，地球都会因为栗子馒头而灭亡。大熊这才意识到事情的严重性，可等他们重新回到房间时，满屋子的栗子馒头已经把门都给挤爆了。眨眼间，栗子馒头已经把大熊家的房子给撑爆了。蓝胖子和大熊被栗子馒头的浪潮冲到了大街上，整个小镇都成了栗子馒头的海洋。最后，多拉 A 梦实在没有办法。只能把还在继续增加的栗子馒头打包，全送上了外太空。至于这些栗子馒头在宇宙里还会怎么分裂，那他们就管不着了。好啦，本期问题，你最想让什么东西成倍增加呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。